bueno, yo estoy feliz porque esta noche ha venido la señorita Gisela Ponce León. Yo le he invitado 20 mil veces el año pasado, pero es una chica muy ocupada, es una súper actriz. De hecho, para mí es la mejor actriz de su generación y creo que no me equivoco. Y está, por supuesto, al lado de un señor que sí ha aceptado y me gusta porque... Estamos iniciando pues esta nueva temporada del 2013 y también ha venido Bruno Ascenso. Bruno, Mili. Gisela, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por, por los piropos. Es que eres, los dos son muy talentosos, lo sabes, ¿no? Te lo tengo que decir a ti porque nunca se lo he dicho, a Bruno se lo he dicho 20 veces en público, pero a ti es la primera vez que te tengo en el programa. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, bien. Este, a la espera del estreno de Quizás Mañana. Quizás Mañana. Así Emocionado. Es. La película. ¿Cuándo se estrena, Bruno? El 14 de febrero. El Día, el del día amor de los Enamorados. O sea, el Día de los Enamorados lo van a pasar juntos. Sí. 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 En el sí. cine. Sí. En el cine. En el cine. Sí, Creo ah, que el 14 cine. también tenemos una firma de autógrafo en el, en el Centro Cívico. Y así ya. Así que la pasaremos juntos. Sí. <risa> bueno, es el Día de la Amistad o del Amor. Al final ustedes creo... Hay amor, crees? hay amistad. He visto una foto de los dos en el Facebook de Bruno que yo he estado realmente celosa. Isabel. ¿Por qué? ¿Cómo era? Era pero demasiado La del calendario. caliente. ¿La del calendario? Sí. Ah, bueno, pero eso ahí. es un chascarrillo. Es un chascarrillo. Ah, un hay, de espaldas ah, y, y hago un hay chascarrillo. fotos peores, entonces, más, más fuertes. Más, hay fotos peores, no sé. hay fotos peores. <risa> <risa> Son las privadas. <risa> Son las privadas. Son las privadas. Bueno, y entonces, quizás mañana... Quizás mañana, que es esta película que trata acerca de dos personajes, el de Gisela y el mío, Ajá. que están pasando por un día medio complicado en sus vidas. Gisela está en un día en el que tiene que decidir algo muy importante para su vida. Y se encuentran a las 6 de la mañana después de una juerga de personajes. Estamos Gisela. viendo el trailer mientras tú vas hablando, muy bien. Se encuentran a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. O sea, con Gisela juerriada. Media picada. Sí, media sí, medio como o sea, Gisela está de boleto. Tomar. Sí. sí. sí ya. ¿Y qué pasa, Gisela? Y nada, estos dos personajes se encuentran. El personaje de Bruno también está pasando por un día difícil, complicado. ¿Qué y... hace el personaje de Bruno a las 6 de la mañana en la calle? Está... Reniega. Sí, yo creo que está evadiendo algo. Ya. Entonces no puedo spoilear la película, ya. pero está evadiendo algo. Y yo también, ¿no? Los dos están evadiendo cosas. Sí. sí. ¿Y, se, ¿Y encuentran se encuentran en un parque? En un parque Ajá. y Gisela, el personaje Gisela tiene una personalidad como muy extrovertida y muy entradora y habladora. Sí. Y, y se conocen y pasan las 24 horas juntos. No se pueden separar. Se pelean, se llevan bien, se llevan mal, se odian. O se sea, la película matar. es de un día. De sí. un día. Wow, ok, sí. qué buena idea. Es una buena idea. Es ¿Y, una ¿y pasa de todo en un día, Bruno, o no? Pasa de todo. Yo cuando vi el primer corte de la película, eh, me di cuenta que estos dos personajes que recién se conocen, tienen como que viven muchos contextos similares a los que podrías vivir tú en una relación de tres años. Claro. Se conocen, se llevan bien, se pelean, se odian, se quieren, se amistan, tienen una complicidad. Ajá. Luego se apoyan y se ayudan. Entonces, se besan. Se también abrazan. se besan, ¿eh? Entra y ah, se ve. O sea que es posible enamorarse en un día, Gisela. Yo creo que algo así, ¿no? Ajá. No sé si enamorarse porque... Ilusionarse. No... Sí, ilusionarse uh -huh. de todas maneras, sí. Uh -huh. Y quién no quisiera tener un encuentro así como el que tienen estos dos personajes, ¿no? Claro. Que es intenso, pero además es, es un encuentro que nunca van a poder olvidar. Y, ¿Y es un encuentro repente... con, con, con eh, fecha de expiración, o sea, al día siguiente... Ah. Ah, hay, un, ah. hay algo a lo que ambos personajes oh. tienen que llegar y están tratando ese es el de retrasar. punto de la película y están tratando yeah, de retrasar yeah, yeah. la llegada a ese punto, ¿no? Pero en realidad de lo que trata la película es de estos encuentros casuales en la vida, claro. que te encuentras con una persona y te preguntas qué hubiera pasado si no me hubiera encontrado con esta persona, quizás mi vida hubiera sido diferente o el encuentro con el personaje de Isela que claro. le da el empujón para hacer algo que él necesita y viceversa, entonces. La película trata de eso y es una película con un mensaje bonito, Qué la bonito. gente va a salir contenta. Y es la primera vez que los dos son protagonistas de una película, ambos, sí. juntos. Juntos, sí. Sí, porque tú... Sí, porque ah, él ya... Pero él, pero uno sí, ya, pues, hecho sí, usted, cosas. claro. <risa> los dos son, pero recorridos, pues, pero es la Uy. primera vez que juntos... Se les bien recorrido. No, Bruno es más. <risa> <risa> bueno, en el cine creo que Bruno te... Sí. Te lleva un poco no, de kilómetros. ¿Cuántas películas has hecho? Un poquito nada más. Un poquito, unas cinco, seis. sí. Sí, sí de las que salgo yo. Y, y tú animadas cortos, un poco más. Dirigidos como 11. también. Sí, pero... Animadas como 11. Bro? No, en total, como 11. Animadas como 5. ¡Wow! Seis. ¡Qué barba! ¿Y tú, Gisela? Yo he hecho 4, donde me dirigió Bruno. He hecho Rock and Roll 68, quizás mañana y eh, Asumare. Asumare. 
y 358 a su madre, a su también viene este año, ¿no? Sí. Y todo bien 800 mil este obras de teatro. Y todas las obras todas en Perú. Están y todo, bien. En todos los sí. teatros están. Y este año hay más descanso. ¿Vas a descansar este año? Sí, un poco. ¿Por qué? ¿Has decidido eso? No, porque el destino así lo decidió. Estás como un poco... Sí. Sí, más tranquila. Bueno, el programa de radio y... Eso, y... Amigos con Derechos, es el programa. Somos Amigos con Derechos. Que los amigos dere... tienen que tener derechos. Derecho. Con ¿no? derecho a que... Y deberes. Derechos y deberes. <risas> no sé cuáles son los derechos que tienes tú con tus <risas> amistades, milagros, le digo. Porque Pero... siempre se coquetean así, ¿eh? Sí. No, ya no, estamos un poco distantes. Es, estamos ¿Por qué? ¿Por distan... mi culpa? Sí, por tu culpa. No. Me ha sacado la vuelta contigo, pero no, ¿qué voy a hacer? Estoy, estoy totalmente sí. inofensiva. No creo, Gisela, no creo. Pero a ver, ¿con derecho a qué, ah? Con derecho uh -huh. a... Con ah, derecho no a todo. Sé, hacerse un chiste. A quererse, ya. Ya. Eso es lo más suavecito, a un chiste. Ya. Y a aconsejarse y apoyarse. Y a quererse, apoyarse. apoyarse. Un derecho a piropearse. A piropearse. Bruno me piropea en la radio de cuando en cuando. Sí. Te piropea. Con ya. derecho sí. a... Hacer personajes en la radio. <risa> Hacer películas, obras de Bueno, sí. ustedes se consideran, yo sé que además son muy buenos amigos. Sí. ¿Por qué creen que han podido cultivar una así una amistad tan auténtica, Gisela? ¿Qué es lo que ha, ¿Cuál es el requisito principal para ser un buen amigo, para encontrar a un buen amigo? Creo que cuando te demuestran que están de alguna forma u otra en los mejores y en los peores momentos apoyándote siempre y, o dándote una opinión sincera y... Uh -huh. y Nada, no, estando ahí, ¿no? De cualquier forma. Yo sé que Bruno, en su manera de no llores, no, no, no. en su manera particular de que Bruno el está? mundo, este, yo sé que está, sí, siempre claro, ¿Cómo me lo la muestra? mira, no? Están, te estamos observando estoy, todo. Yo estoy, estoy observando mirando. en el monitor cómo Creo que va a llorar. observas ahí. Se... No, Creo que va a llorar, vas yo a llorar. Yo te puedo tomar agua, esto no es de, de castillo, ¿no? O sí. <risa> ¿Sí? ¿Sí? No, ¿Ya? es tuya. Es, es que nueva. si es de otra persona no la puedo tomar. No, oh, ah, no tomas aguas ajenas. No sé si de Jorge de Castillo, no, no, no sé. Agua no tomas aguas de políticos, digamos. No, nunca he compartido vasos con políticos. Ok, y entonces, vamos a ir a una pausa, pero el momento político, ¿sí o no? ¿Van por la revocatoria? ¿Están en contra? ¿Usted, Absolutamente señor? en contra. ¿Van por el no? Sí, ¿Y usted, señora Gisela? Igual. ¿Y por qué? Porque me parece que Susana ha hecho una buena gestión y que todo esto es una pérdida de tiempo y de dinero increíble. ¿Y usted, Bruno Senso? Porque me parece que si los limeños decidimos finalmente por el sí, estaríamos disparándonos a nuestros propios pies y metiéndonos cabe y, y grabando algo en la historia que va a ser difícil de, de limpiar después. Uh -huh. Bueno, muy bien. Me voy a la pausa. Estamos con Bruno Senso y con Gisela Ponce de León. Amigos con Derecho, ¿ah? ¿eh? Es el <risa> programa que tienen en Estudio 92. Van a estrenar este 14 de febrero, quizás mañana. Y al regresar de la pausa les voy a preguntar a los dos sobre sus mañanas, qué piensan, claro, qué piensan hacer este 2013, qué proyectos tienen, además de estos estrenos y, por supuesto, de estas sacadas de vuelta tan terribles y públicas que tiene Bruno Ascenso. Y... <risa> regreso, regreso después de la pausa.